আজ আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে এসেছেন সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ আমি আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র কি আপনার ভিসা বাতিল করেছে কারণ এই প্রশ্নটি উঠছে কারণ আমরা দৈনিক প্রথম আলো দেখছি তেরো ডিসেম্বর ওরা বলছে যে সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের মার্কিন ভিসা বাতিল করা হয়েছে এই সম্প্রতি এক চিঠির মাধ্যমে ভিসা বাতিলের বিষয়টি তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও বলেছেন এটা আমাদের দেশ ও জাতি সবার জন্য একটি লজ্জার বিষয় যে আপনাকে আসলে যুক্তরাষ্ট্রে আর যেতে দেয়া হবে না বা নিষেধাকে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশে আলোড়ন ফেলে দেয়া আল জাজিরা ডকুমেন্টারি অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান সেখানে হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি সাবেক জেনারেল আজিজ উনি ওনার ক্ষমতা ব্যবহার করে নানান রকম অপব্যবহার করছেন ক্ষমতার একেবারে প্রমাণাদি সহ দেওয়া হয়েছে আল জাজিরাতে রাইট না এই যে ডকুমেন্টারিটা দেখানো হয়েছে আমি অনেকগুলো পর্ব করে কথা বলছি এবং বিশ্বাস অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই কারণ বাংলাদেশে আমরা জানি এগুলো লাইক প্রমাণ হোক বা না হোক জেনারেল আজিজ করে থাকুন বা না থাকুন স্পেসিফিক্যালি ইন দিস কেস ইন দিস পার্টিকুলার কেস এগুলো হয় সো অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না অবিশ্বাস করিও নাই বেদ বাক্যের মতো ধরে নিয়েছি যা দেখাচ্ছে সব কিছু সত্য কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি যারা হচ্ছে সরকারের তারা কিন্তু জিনিসগুলোকে এমনভাবে উড়ায় ফেলে দিছে যে এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই এটা একটা অনুসন্ধানের প্রতিবেদন নাম দিছে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট কিন্তু আসলে আসলে ইনভেস্টিগেশনের কিছু নাই কোনো তথ্য প্রমাণ দেয় দেয় নাই মিথ্যা কথাবার্তা বলে লাইক উড়ায় ফেলে দিছে আমি আল জাজিরার রিপোর্টকে বিশ্বাস করছি অফকোর্স এবং সরকার দলীয় লোকজন যে কথাগুলো বলতেছিল এগুলো চার না পয়সা দাম দিই নাই অ্যাগেন হিস্ট্রিক্যালি আমরা জানি মানে একটা কনটেক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তাদের কথার পাত্তা দিই নাই এখন আজকে যে ইন্টারভিউটা আমরা হচ্ছে খালেদ মহিউদ্দিন জানতে চাই শোতে হচ্ছে জেনারেল আজিজ আসেন এবং ইন্টারভিউ করেন কারণ হচ্ছে উনি এতদিন আর্মি চিফ পদে ছিলেন রিসেন্টলি রিটায়ারমেন্টে গেছেন সো এখন উনি চাইলে সে কথা বলতে পারেন পাবলিকলি সো এই কারণে উনি অনেকদিন পর সো এতদিন আগের ঘটনা উনি এতদিন পরে সে কথা বলার এটা হচ্ছে কারণ আর কারণ বাঙালি তো বোঝেন না এই অসততা এত এই কারণে কথা সবসময় বেশি বলতে হয় বাঙালি বলবে এসে ও এতদিন আগের এটা তাহলে উনি এখন সে কেন বলতেছেন মানে এই কথাটা বলে পুরোটা ডিসমিস করার চেষ্টা এটার ব্যাখ্যা কি এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে কারণ উনি এতদিন একটা পদে ছিলেন এই কারণে কথা বলার না এখন পদের বাইরে আসছেন এই জন্য এখন কথা বলতেছেন রাইট সো ইফ দিস এক্সপ্লেনেশন মেক সেন্স শ্রদ্ধা হ্যাঁ এবং তারপর না বাঙালি পেঁচাবে পেঁচাবে তেনা পেঁচাবে দেখেন এই লাইক এটা একটা সেন্সিবল ব্যাখ্যা ওকে ফাইন মেক সেন্স তো গো হ্যাট লাইক মুভ টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন না এরা তেনা পেঁচাবে না ভদ্রলোকের ইন্টারভিউটা দেখে আমি মাই মাইন্ড ওয়াজ লাইক ফুম এক্সপ্লোডেড এই লোক তো সেই লোক হি আর্ন মাই রেসপেক্ট লেফট অ্যান্ড রাইট ওনার কাছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আছে ব্যাখ্যা আছে ভুজুং ভাজুং না এবং উনি পুরো বাসার দান উল্টে দিয়েছেন এখন আল জাজিরা ডকুমেন্টারিটারে মনে হয়তো সে একটা কমেডি জোক এখন আমি কিন্তু বসছি কিন্তু আল জাজিরা ডকুমেন্টারিকে বেদ বাক্য মেনে নিয়ে এবং উনি কীভাবে না যে হাল হন এবং কী রকম ফ্লিপ ফ্লপ করেন কী রকম ভুজুং ভাজুং ব্যাখ্যা দিবেন হাস্যকর ব্যাখ্যা দিবেন সেগুলো দেখতে এবং উনি কীভাবে কোয়েশ্চেন ডিফ্লেক্ট করেন অ্যান্সার না দিয়ে এইসব নাটক দেখতে বসছি বসে আমি পঞ্চাশ মিনিট আই ওয়াজ গ্লু টু দ্য টু দ্য স্ক্রিন এটা বললাম যে দুর্নীতিবাদ যদি হয় অন্যায়কারী হয় এরা কিন্তু রাইট প্রপারলি অ্যান্সার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে না এই ডিফ্লেক্ট করে এই করে সেই করে এই ভূ উদ্ভট কথাবার্তা বলে হি অ্যাড্রেসড এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন প্রপারলি টেকনিক্যালি লাইক অদ্ভুত অবস্থা উনি এমন একটা প্রশ্নের উত্তর দেন না টেকনিক্যাল ডিটেলস ছাড়া রেফারেন্স ছাড়া একেবারে যে ধারা নিয়ে কথা বলবেন ধারার নাম্বার সহ উল্লেখ করে যে তারিখ নিয়ে কথা বলবেন সেই তারিখ সহ উল্লেখ করে যেই আইন নিয়ে কথা বলবেন আইনের ধারা উল্লেখ করে একেবারে প্রপার ডকুমেন্টেশন লাইক এমন না যে ভেইক কথাবার্তা ভুজুং ভাজুং ভ্যারিফায়েবল না উনি সব কিছু রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছেন যেন আপনি গিয়ে ভ্যারিফাই করেন আমার কথা সত্য না মিথ্যা অদ্ভুত আমি লাইক যেটা বললাম প্রথমত তো উনি কোনো অ্যান্সার ডিফ্লেক্ট করার চেষ্টাই করেন না সবগুলো অ্যান্সার অ্যাড্রেস করছেন হাসি মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে গরম হয়ে যান নাই একেবারে এখন ওনার কাছে অ্যান্সার ব্যাখ্যা আসে বোঝা যাচ্ছে সো উনি লাইক ইয়া ব্রিং ইট অন আমি অ্যান্সার করতেছি কী কী প্রশ্ন আসে নিয়ে আসেন আমি অ্যান্সার করতেছি লাইক হি ওয়াজন পদার্ড হি ওয়াজন মানে ফ্লাস্টার্ড সো না দ্যাট অলরেডি টেলস ইউ যে উনি হিজ লাইক জেনুইন জেনুইন উনি এখানে জেনুইন হচ্ছেন আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়াজ হি প্রিপেয়ার্ড লাইক আপনি যখন সত্যকে ডিফেন্ড করবেন আপনার কিন্তু প্রিপারেশনের দরকার নেই রাইট মানে প্রিপারেশনের কিছু নেই এই কারণে বলতেছি
ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্ট আই ডোন্ট নো যে ওনার কাছে আগে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছিল কি না সেটা কোনো পার্থক্য তৈরি করে নট নেসারলি এ লিটল বিট মেবি যে ওনার কাছে যদি আগে প্রশ্নগুলো দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাইলে উনি একেবারে প্রিপারেশান নিয়ে আসছেন সুন্দর করে আর যদি প্রশ্ন দেওয়া না হয় তাইলে ওকে ফাইন তখন একটু ইমপ্রম টু হয় না উনি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর করার সময় ওনার সাথে একটা কি সামনে একটা স্ক্রিনে দেখে দেখে প্রশ্নটা করার পর সেই প্রশ্ন উত্তর করার সময় স্ক্রিন দেখে উনি তো অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছিলো যে প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটা ওনার সামনে আগে থেকে ছিল যেমন রেফারেন্স লিখে নিয়ে আসছে ওইগুলো দেখে দেখে বসে দ্যাটস ফাইন নিয়ে আসছে নাও ওনার কাছে প্রশ্নগুলো ছিল দেখে উনি উত্তর রেফারেন্স লিখে ঠেখে নিয়ে আসছে না কি উনি জানতেন কি কি প্রশ্ন করবে অবভিয়াসলি ওনার ভিসা রিজেকশান ভিসা রিভোক করার এগুলো তো প্রশ্ন করবে অবশ্যই উনি জানেই সো সেই কারণে উনি প্রিপারেশান নিয়ে লিখে লিখে সব আনছে নাকি ওনার কাছে প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায় উনি জানে এক্স্যাক্টলি কী প্রশ্ন আসবে সেই কারণে লিখে লিখে আই ডোন্ট নো লাইক উনি যখন বারবার স্ক্রিনের দিকে তাকে কথা বলতেছিলেন আই ওয়ান্ডার যে তার মানে কি ওনার কাছে প্রশ্নগুলো ছিল আগে থেকে লাইক অ্যাগেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বাট একটু পার্থক্য তৈরি করে যে প্রশ্ন আগে থেকে থাকলে উনি প্রিপেয়ার্ড রাইট আর একদিন যদি প্রশ্নও ছিল না কিন্তু উনি এত এফোর্টলেসলি সব কিছু হেড অন ইয়ে করতেছেন এবং সুন্দর দুর্দান্ত অ্যান্সার করে যাচ্ছেন সেন্সিবল কনভিন্সিং অ্যান্সার করে যাচ্ছেন এটা একটা অন্য লেভেলের বিষয় রাই তো যাক সেটা গেল সেটা না ওনাকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় উনি তো আসলে পঞ্চাশ এক ঘন্টার এটা শো এক ঘন্টা পুরো দেখানো সম্ভব না কোনো প্রশ্ন যে এই প্রশ্নগুলো করা হয় প্রত্যেকটার উত্তর ওনার দেখাইতে কোনো সম্ভব না কারণ উনি প্রত্যেকটা উত্তর দীর্ঘ সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন দেখাইতে গেলে আমার ফুল টাইম চলে যাবে আচ্ছা আমি যেটা করবো আমি মানে প্রশ্নগুলো লিখে রাখছি সবগুলো প্রশ্ন কি উনি উত্তরগুলো কী কী করছেন সেগুলো আমি আলোচনা করবো রাইট তারসাই করার চেষ্টা করি কতক্ষণ অলরেডি চলে গেছে ভিসা ওকে ফার্স্ট প্রশ্ন হয়েছে ওনাকে ভিসা নিয়ে যে আপনার ইউএস ভিসা বাতিল করা হয়েছে এটার উত্তর উনি করছেন যে এই যে ইউএস ভিসা বাতিল করা হয়েছে কে বলছে এটার প্রমাণ কি মানবজমিন একটা রিপোর্ট হয়েছে না রিপোর্ট হয়েছে মানবজমিন কোনো তথ্য প্রমাণ দেয় নাই কোনো কনক্রিট কথাবার্তা ফ্যাকচুয়াল কোনো কনক্রিট তথ্য উপস্থাপন করে জাস্ট একটা রিপোর্ট নাও উনি ওনার কথা হচ্ছে যে আমার যদি ভিসা বাতিল করা হয় তাহলে তো আমাকে তো জানাইতে হবে তারপর উনি আইনের ধারা টারা বলেন যা আমেরিকার আইনের ধারা যে আমেরিকার আইন অনুযায়ী কারো ভিসা যখন রিভোক করা হবে তাকে জানাইতে হবে জানাইতে বাধ্য সিস্টেম লাগে এটা অবশ্যই সিস্টেম এটা বাধ্য সিস্টেম তাকে জানাইতে তখন যেন আজিজ বলতেছেন যে আমার ভিসা যদি রিভোক করা হয় আমাকে তো নোটিফাই করা হবে আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আছে তাদের কাছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে তাদের কাছে এবং আমি তো একজন সাধারণ মানুষ নামে একজন একটা বড় পদে আছে আমাকে রিচ আউট করা কোনো তাদের জন্য কোনো বিগ ডিল না কই না আমাকে তো তারা কোনো কোনোভাবেই নোটিফাই করে নাই সো আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছেন আমার ভিসা বাতিল করা হয়েছে কি না আইডন্য কারণ আমি কোনো নোটিফিকেশান পাই নাই নাথিং হ্যাজ চেঞ্জ অন মাই এন্ড তারপর ওনাকে জেনারেল আজকে জিজ্ঞেস করছে খালেদ মহিউদ্দিন তা আপনি এটা তথ্যটা জানার চেষ্টা করছেন কিনা উনি বলছে যে হ্যাঁ আমি আমার লোকজন দিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি আমি এমন কোনো তথ্য পাই নাই যে আমার ভিসা রিপোর্ট করা হয়েছে সো শুধুমাত্র মানবজীবিনের একটা রিপোর্ট একটা ভিত্তিহীন রিপোর্ট ইফ ইউ উইল অফকোর্স ভিত্তিহীন বলতে পারি আমরা যেহেতু মানবজীবিন কোনো কনক্রিট রেফারেন্স দেন জাস্ট একটা দাবি করছে এবং উনি ক্লিয়ারলি বলতেছেন যে আমাকে নোটিফাই করা হয় নাই সো আমি জানি না তাহলে কীভাবে এটা হইতে পারে তো সম্ভবই না তখন খালেদ মহিউদ্দিন ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা আপনি ইউএসএ যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিনা উনি বলছে আমি ফেব্রুয়ারি মাসে ইউএস থেকে আসছি এখন আমি এটা প্রমাণ করার জন্য যে আমার ভিসা বাতিল হয় এটা প্রমাণ করার জন্য আমি এখন ইউএসএ আবার যাবো নাকি এটা তো কোনো কথা না আমার যখন যাওয়ার সময় হবে আমি তখন আবার যাবো তখন জানতে পারবো বাতিল হয়েছে কিনা কারণ এছাড়া বাতিল হওয়ার কোনো ধরনের ইন্ডিকেশান নেই মানব জমিনের একটা মন গড়া রিপোর্ট ছাড়া ভদ্রলোকের দাবি মন করা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে মন করা আচ্ছা যাক সো নাইস একবারে সুন্দর অ্যান্সার ক্যাট ক্যাট কোনো রকম ভূমিকা নাই কোনো রকম ডিফ্লেকশন নাই কোনো ধরনের নাই আচ্ছা তারপর ওনাকে একটা প্রশ্ন করা হয় যে উনি যে রিটায়ারমেন্টে গেছেন ওনার তো কয়েকশো কোটি ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে উনি কয়েকশো কোটি টাকার মালিক সো উনি রিটায়ারমেন্টে উনি কী করবেন যাতে চায় খালেদ মহিউদ্দিন যে আপনার ইনকাম সোর্স কী হবে আপনার তো অনেক টাকা পয়সা আছে নাকি আমরা শুনছি দিন এসে উনি বলছেন যে আমার কয়েকশো কোটি টাকা দেখেন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা যে উনি এটা বলেন নাই যে সাধারণত এই টাইপের প্রশ্ন যারা সিডি এটা অ্যান্সারটা কীভাবে করে যে প্রমাণ দেন আমার কয়েকশো কোটি টাকা আছে কই প্রমাণ দেন আপনি তো প্রমাণ দিতে পারবেন না কয়েকশো কোটি টাকা আছে উনি কিন্তু ঠিক এভাবে বলেন উনি একটু অন্য হয় উনি বলছে যে কোথায় আছে আপনি আমাকে সেটা বলেন যে আমি যে কয়েকশো কোটি টাকা কোথায় বিনিয়োগ করে রাখছি আমার কি ল্যান্ড আছে নাকি আমি কোথাও বিনিয়োগ করছি আপনি আমাকে
উনি বলছে আমাকে একটা কথা বললেই হবে হবে নাকি আমার কোটি কোটি টাকা কোথায় আছে আমাকে বলেন কোথায় কোথায় আছে আমি শুনতে চাই তাহলে আমার একটু উপকার হবে যে আমার রিটায়ারমেন্টে গিয়ে আমার কষ্ট করা লাগবে না এত টাকা আছে আমার সো মনে হয়েছে যে উনি লাইক ওনার কাছে এটা অ্যান্সার আছে উনি এটা এমন না যে খুব খুব প্রশ্ন শুনে ওনার কাছে এটা অ্যান্সার হয় আই আই ওয়াজ কনভিন্সড উইথ দ্যাট অ্যান্সার ওকে ফাইন নাইস তারপর উনি বলছেন যে উনি রিটায়ারমেন্টে আসেন উনি এখন কোনো কিছু চাপ নিতে চাচ্ছেন না কোনো কাজে এঙ্গেজ এঙ্গেজ করতে চাচ্ছেন না নিজেকে উনি এনজয় করতে চাইতেছেন এই লাইফটা একটু রিল্যাক্সড লাইফটা এবং উনি একটা পোস্ট ডক করতেছেন পড়াশোনা সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছেন নাইস সুন্দর অ্যান্সার ওকে তারপর ওনার পিএ করাপশন নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে যে আপনার পিএ কে হচ্ছে রিটায়ারমেন্টে ফোর্সড রিটায়ারমেন্টে পাঠানো হয়েছে করাপশনের জন্য সেই ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য এটার উনি খুব বেশ একটা ডিসেন্ট অ্যান্সার দিছে উনি বলছে দেখেন যে করাপশনের যে আসছে ওকে ফাইন হ্যাঁ আসছে সেটা কিন্তু করাপশনের শাস্তি যদি ম্যাগনিটিউড দেখেন যে তাইলে আপনি বুঝবেন যে কারণ করাপশনের যে ম্যাগনিটিউড সে অনুযায়ী শাস্তির ম্যাগনিটিউড হবে রাইট তো তার শাস্তি কী হয়েছে তাকে কি ইয়ে করা হয়েছে কোনো ধরনের জেলে পাঠানো হয়েছে হয় নাই তাকে কি মানে চাকরুচ্যুত করা হয়েছে এটা কী কী জেনে সুন্দর করে বলে যে কোনোটাই হয় নাই তাকে ফোর্সড রিটায়ারমেন্টে পাঠানো হয়েছে তার মানে এটা খুব একটা মাইল্ড শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাকে তার মানে তার নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ সেটাও নিশ্চয়ই মাইল্ড কিছু হবে না ম্যাগেন মানুষের সব কিছু নিয়ম মেনে নেসারলি হয় তা তো না রাইট লিঙ্ক টিং থাকলে সেটা অনেক রকমভাবে শাস্তি লঘু করে ফেলা যায় না কিন্তু সেটা তো নানো ফিস বিজনেস এটা ওনার বিরুদ্ধে হয়েছে ওনার পিয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সো উনি এটা অ্যাড্রেস করার করতে উনি বাধ্য না রাইট সো উনি কর উনি বলছে যে আমার পিয়ের ব্যাপারে আমি বেশি কিছু জানি না আপনি জাস্ট যদি তার শাস্তির দিকে তাকান তাহলে ইউ উড নো যে তার দুর্নীতির যে অভিযোগ সেটা মনে হয় খুব কড়া কোনো অভিযোগ না কারণ শাস্তিটাও মাইল্ডই হয়েছে সো এটা আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না বলতে পারব যখন তার বিষয় নিয়ে আমার কী বলার ফাইন তার পিয়ে নিয়ে ওনার কী বলার আছে ওকে নাইস নাইসলি অ্যাড্রেস নাইসলি হ্যান্ডেলড হ্যান্ডেল বলা ঠিক না এস ইফ নাইসলি অ্যাড্রেসড আর কি বেসিক্যালি প্রশ্ন করছে প্রমোশন নিয়ে যে আপনার প্রমোশন নিয়ে আপনার অভিযোগ আছে যে আপনি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রমোশন পাইছেন আপনার সাথে অন্য কয়েকজন কি ডিঙ্গায় আপনাকে দেয়া হয়েছে প্রমোশন এটার ব্যাপারে উনি খুবই সুন্দর কনভিন্সিং অ্যান্সার দিছে উনি বলছে যে দেখেন আমার সাথে আরও দুজন ক্যান্ডিডেট ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমরা তিনজন ছিলাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল সো বাকি দুজনকে ডিঙ্গায় দেওয়ার মানে কি এটা খোলাসা করেন না আমি যেটা বুঝতেছি কথা থেকে হয়তো সিনিয়রিটির দিক থেকে চাকরিতে কতদিন কাজ করছেন সেই সিনিয়রিটির দিক থেকে হয়তো হবেন না কারণ তিনজন তো একই পদে আসে এখানে এখানে টেকনিক্যাল কোনো ভুল হলে পারডন মি আমি এর কেউ না আমি কথা শুনে যা বুঝলাম তো তিনজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন তিনজন ক্যান্ডিডেট না উনি বললেন যে ব্যাখ্যা দিলেন যে এখান থেকে প্রমোশন হয়ে কে জেনারেল হবে সেখানে বিবেচ্য যে বিষয়গুলা উনি টেকনিক্যাল আলোচনা করলেন কি কি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট তারপর তাদের পারফরমেন্স তারপর তাদের এক্সপিরিয়েন্স তারপর তাদের এরকম এই এরকম সো শুধুমাত্র সিনিয়রিটি বা এইটা একটা মাত্র ক্রাইটেরিয়া না এই তিনজন লেফটেন্যান্টের মধ্যে যে সিনিয়র তাকে এমন কোনো ব্যাপার না ক্রাইটেরিয়াগুলো আসলে সেটা না ক্রাইটেরিয়া অন্য জায়গায় কাকে ইয়ে করা হবে যে অন্য প্রমোশন দেয়া হবে না যে ক্রাইটেরিয়াগুলো তার গুলো সেই প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ায় উনি ওনার পিয়ারদের যে অ্যাহেড ছিলেন যেই কারণে ওনাকে যোগ্যতা বলে দেয়া হয়েছে না উনি যদি ওনার কেস মেক করতে পারে যে হ্যাঁ এই যে দেখেন প্রমাণ আমি আমার সকল পিয়ারদের যে সামনে ছিলাম তাইলে আপনি আর কিসের ভিত্তিতে বলবেন যে এটা হইতে পারে রাজনৈতিক বিবেচনায় কিন্তু সে তো টেকনিক্যালি যে রিকোয়ারমেন্টগুলো ছিল প্রত্যেকটা যদি সামনে আগানো থাকে অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান মেক হিস কেস ইউন টু অ্যাকসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট লাইক আপনি তো খালি গায়ের জোর একটা কথা বললে হবে না অ্যাজ মাচ এজ আই ডিসলাইক হিম অ্যাজ মাচ এজ আই কোয়েশ্চেন হিম সাসপেক্ট হিম কনজেকচার থাকতেই পারে আমার হোয়াট এভার উনি যে ব্যাখ্যা দিলেন যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট যে উনি বললেন যে আমি ও আচ্ছা প্রথমে বললেন উনি যে পরীক্ষা তাদের আর্মিদের বিভিন্ন পরীক্ষা টরিক্ষা আছে উনিগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষা আমি খুব ভালো করছি একটা পরীক্ষায় আমি নাইনথ হয়েছি একটা পরীক্ষায় আমি ভালো করতে পারিনি অসুস্থ ছিলাম আর সব পরীক্ষায় আমি একদম টপ ফিউয়ের মধ্যে ছিলাম এক থেকে তিন এরকম মনে হয় বলে নাকি জিনিস বলে শুরুর দিকের কয়েক সো প্রত্যেকটা পরীক্ষায় ওনার পিয়ার দেখে উনি আগানো ছিল আচ্ছা রেজাল্ট ভালো ওনার এটা রেকর্ড ভালো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে ওনার ভালো রেকর্ড আছে তার পিয়ারদের তুলনায় উনি বিডিআর হেড ছিলেন বিডিআর হেড সেখানে আরও একজনও ছিলেন ওনার ক্যান্ডিডেট দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন বিডিআর হেড একজন ছিলেন আনসার হেড তো আনসার তো আর বড় ইয়ে না বিডিআর মতো সো ওই একজন অলরেডি বাদ পিয়ারদের মধ্যে ওনার কম্পিটিশনে আরেকজন যে কম্পিটিশনে আসেন বিডিআর হেড হিসেবে ছিলেন উনিও ছিলেন আর একজন ক্যান্ডিডেটও ছিলেন কিন্তু উনি হচ্ছে যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের প্রশ্নে উনি যখন বিডিআরের হেড ছিলেন তখন অনেকগুলা ক্রাইসিস মুমেন্ট বাংলাদেশ উনি ট্যাক
এতে ওনার দায়িত্ব উনি এটাই পালন করছে এতে করে কে লাভবান হইল সরকার না বিরোধী দল এটা ওনার হেডেক না এই অ্যান্সারটা উনি ইলেকশন নিয়ে খুব সুন্দর করে অ্যান্সারটা করবেন রাইট সো যা হোক তো পয়েন্ট বিং হচ্ছে দেশে কিছু ক্রাইসিস ছিল উনি সেই ক্রাইসিস দায়িত্ব উনি তখন বিডিআর হেড ছিলেন এবং উনি সাকসেসফুললি সাকসেসফুললি উনি দায়িত্ব পালন করছেন সো ওই যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতার দিক থেকে উনি ওনার পিয়ারদের যে আগানো তারপর আর কিছু কিছু বলেন যে প্রত্যেকটা মেট্রিকে প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ায় উনি হচ্ছে ওনার পিয়ারদের যে আগানো ছিলেন তো উনি সবগুলো সামনে রেখে বললেন যে দেখেন আমি ওনাদেরকে ছোট করতেছি না বা আমি কিছু বলতেছি না যে ওনার আমার চেয়ে কম যোগ্য বা কিছু যেই ক্রাইটেরিয়া বিবেচনায় একজন প্রমোশন দেখায় প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া আমি আপনাকে বললাম আমি প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া আমি ওনাদের চেয়ে সামনে ছিলাম নাও এখন আপনি আমাকে কী বলেন আমি পাওয়ার যোগ্য কি না যদি আমি যোগ্য হয়ে থাকি তাহলে কীভাবে আপনি বলবেন যে আমি রাজনৈতিক বিবেচনায় পাইছি লাইক আমি তো সো ওয়েল নাইস নাইস অ্যান্সার যে ইয়া উনি একেবারে টেকনিক্যালি বলছেন কোনো নাটক ভুজুং ভাজুং নাই যে এই সে ক্রাইটেরিয়া প্রমোশন পর এই প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া আমি এভাবে এভাবে আমার পিয়ারদের সকলের চেয়ে আগানো ছিলাম এবং প্রত্যেক অলমোস্ট প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া সো ওকে মেক সেন্স অদ্ভুত এই লোক আমার লাইক আমার মাথা ঘুরে দিছে কারণ এই জন্য একতরফা কথা শোনা যাবে না নাও একেন ওনার কথা কি সব বস্তু নিষ্ঠু কি না সেটা আবার প্রমাণ ভেরিফাই করার যারা করেন গিয়ে উনি ওনার থেকে অ্যান্সার দিয়েছেন এবং হি মেড সেন্স এবং খালেদ মহিউদ্দিন তো চ্যালেঞ্জ করার জায়গায় পেয়ে নাই আপনি পুরোটা সো যদি দেখেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো খালেদ মহিউদ্দিন দাঁড়িয়ে দিয়ে পারেন একটা চ্যালেঞ্জ করবে খালেদ মহিউদ্দিন লাইক কোনো চ্যালেঞ্জ উনি এমনভাবে অ্যাড্রেস করছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন উনি কোনো রুম রাখে নাই লাইক নখরামি করলেন আপনি ধরার জায়গা পাবেন উনি কোনো নখরামি না টেকনিক্যালি সব অ্যান্সার দিয়ে গেছে একদম স্পষ্টভাবে খালেদ মহিউদ্দিন একটা ফলো আপ করার সুযোগ পায় না খালেদ মহিউদ্দিন দু একবার ফলো আপ করছে সেগুলোর উনি অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে চমৎকারভাবে ওকে গেল সেই প্রশ্নের উত্তর তারপর আসে আল জাজিরা যে ডকুমেন্টারি সেটা নিয়ে তো ওনাকে বলা হয়েছে যে আল জাজিরার রিপোর্টের ব্যাপারে উনি ইউএসএ যখন ছিল তখন তুমি ইউএসএ যখন আল জাজিরা রিপোর্ট পাবলিশ করে উনি কোনো ধরনের ইয়ের মুখে পড়ছে কি না যে এখানে ইউএসএ কোনো কিছু এটার উনি খুব সুন্দর করে অ্যান্সার করছে যে দেখেন নাটক ফাটক করার চেষ্টা উনি সত্য সত্য কথা বলছেন উনি ফন্ডামি যে করতেছে না ডিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করছেন এটা এভিডেন্ট এবং অবভিয়াস ছিল উনি বলছে হ্যাঁ আমি নার্ভাস ছিলাম যখন এটা আসছি আমি তখন ইউএসএতে আসছি তারা কীভাবে রিয়্যাক্ট করবে এটার ভিত্তিতে এটা নিয়ে আমি একটু কনসার্ন ছিলাম একটু নার্ভাস ছিলাম যে কী হইতে যাচ্ছে এবং আমি দেখলাম যে এটা কোনো ইফেক্টই পড়লো না তারা আমাকে যেইভাবে গার্ড অফ অনার দিল যেইভাবে সম্মান জানাইলো তারপর উনি বললেন যে আমাকে গার্ড অফ অনার দিছে তারকে বলা হয়েছে ওনাকে যে আমরা হয়েছে জো বাইডেনের জন্য একুশটা তোপধ্বনি করছি জো বাইডেনের জন্য আর আপনার জন্য উনিশটা তোপধ্বনি করা হয়েছে এবং উনি বলল যে ওনার সাথে পুরো যে মিটিং টিটিং তো কোনোটা তো ক্যান্সেল হয় নাই ওনার প্রতি কোনো বিরূপ আচরণ তো দেখেনি বরং যেরকম আচরণ পাইছে যে ডকুমেন্টের কোনো প্রভাবই দেখা যায় নাই তারপর উনি বলে যে যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো যে লবিং টবিং করছে যাদের সাথে তারা বরং এসে মিটিং করছে ওনার কোনো ধরনের ইফেক্টই ছিল না না ওনার কথা হচ্ছে যে ইউএসের ইন্টেলিজেন্স এবং ইউএসের টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি এত উচ্চ পর্যায়ের ওনারা তো মিলিটারি লোক ওনারা তো খুব ভালো করে জানে যদি ওনার বাংলার বাংলিরা সরকার বাংলাদেশ সরকার বুঝে আমেরিকা হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ উনি তো টেকনিক্যাল উনি বলেন যে আমেরিকার যেই পরিমাণ টেকনোলজি যেই পরিমাণ অ্যাবিলিটি যে আল জাজিরা কী রিপোর্ট দেখাইছে এটা আমেরিকা ভেরিফাই করার জন্য এটা সত্য না মিথ্যা আমেরিকার উনি বললো এভাবে যে কয়েক মিনিটও লাগবে না বইলা বললো যে মিনিট আমি আরও কমায় বলতে চাই সেকেন্ডও লাগবে না আমেরিকার এই পুরো জিনিসটাকে জানতে যে এটার এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এগুলো ভিত্তি আছে কি নাই তো উনি বললো আমার সাথে তো আমেরিকা কোনো তারা যদি আমেরিকা কনভিন্সড হতো এই কথাগুলো সত্য আমি তো কোনো ধরনের দেখলাম না তারা বরং আমাকে একের পর এক ওনার ওনার জানা গেল গার্ড অফ অনার দিয়ে গেল সো ওকে নাইস নাইসলি অ্যান্সার্ড আরও সুন্দর করে অ্যান্সার করছে অনেক লম্বা সময় নিয়ে তারপর ক্ষেত্রে চুক্তি মুক্তিগুলো হইতে শুনি সেদা প্রধান ছিলেন ওনার প্রভাব ব্যবহার কোনো ওনার ভাইরা করছে ওইটার উনি উত্তর দিলেন যে আমি তখন সেনাপ্রধান ছিলাম না মিথ্যা কথা দেখানো হয়েছে আপনি যান সকল ডকুমেন্ট চেক করেন আপনি উনি ডেট টেট সহ বললো যে অমুক ডেট তমুক ডেট তমুক ডেট এই ওইটা এ করা হয়েছে আমার ভাইয়ের তারা হয়েছে এটা কিনছে এত তারিখে আমি সেনাপ্রধান হয়েছি উনি যখন সেনাপ্রধান যেদিন হইছেন তার একদিন পর হচ্ছে ওই চুক্তিটা হয়েছে তো উনি বললেন যে আমি যেদিন একটু সেনাপ্রধান হয়েছি তার তো সাত আট দিন লাগে আমি দায়িত্ব বুঝে নিতে আমি সেনাপ্রধান হয়ে সাথে সাথে আমার ভাইকে আমি চুক্তি দিয়ে দিলাম এবং এই চুক্তি তো আমি যেদিন সেনাপ্রধান হয়েছি ওইদিন শুরু হয় না এটা দুই হাজার ষোলো সাল থেকে শুরু হয়েছে এই প্রসেসটা একটা লম্বা প্রসেসের মধ্য দিয়ে গিয়ে দুই হাজার ষোলো সতেরো জানানি চোদ্দো থেকে ষোলো উনি মনে হয় ষোলোতে সেনাপ্রধান হয়েছে এটা বুঝে নিয়েন যেভাবেই হোক
হাস্যকর জিনিসপত্র দেখাইছে আচ্ছা জায়গা সেটা আমি এতদিন আমি ভাবছি ওনার এসব ভুজং ভাজং কথা বলে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওনার কথা ব্যাখ্যাগুলো শোনার পর দেখলাম জাল জাজিরাই আসলে ইচ্ছা আমি করছে বলতে গেলে আর কি মানে এগুলো দেখানো উচিত হয় নাই মানে পাবলিক রয়েছে মপকে মাথা খাওয়ায় খোল খাওয়ায় দিছে আমারও খোল খাওয়ায় দিয়েছিলো আর কি রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ও বিয়ের দাওয়াত প্রসঙ্গে যে রাষ্ট্রপতি ওনার ভাইদেরকে ক্ষমা করে এবং হচ্ছে বিয়ের দাওয়াতে ওনারা আসে সো তখন উনি বলল আর কি যে তারা যে বিয়ের দাওয়াতে আসছে এবং একই কথা যে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যেদিন ওনারা বিয়ের দাওয়াত আসছে তার আগের দিন সম্ভবত রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করছে এবং এটা গোপন রাখছে তুমি বললেন দেখেন আমার ভাইয়ের বিয়ের দাওয়াত খাইতে আসছে জন্য রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করছে মানে লাইক ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স কিন্তু আমরা তো জানতাম না যে কবে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা আমরা জানতাম কি যে এরা ফেরারি আসামি হিসেবে আসছে এরা কিন্তু আসলে ফেরারি আসামি হিসেবে আসা নাই এরা ক্ষমা হওয়ার পর আসছে সো ওই অভিযোগটা মিথ্যা যে এরা ফেরারি আসামি গোপন না এরা ফেরারি আসামি ছিল না এট দ্যাট পয়েন্ট সো এটা একটা মিথ্যা কথা সেকেন্ড হচ্ছে ওনারা যেদিন আসছে তার আগের দিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করছে তার মানে কি রাষ্ট্রপতি বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি তার নো 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 এটা টু মাচ স্ট্রেচ এটা এটা হয় না এটা হয় না যে বিয়ের দাওয়াত খাইতে সেনা প্রধানের ভাইদের কি কত গুরুত্বপূর্ণ বিয়ের দাওয়াত খাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ইনভলভ হয়েছে আগের দিন ন এটা একটা ইনসিডেন্টাল ঘটনা যে ওনারা যিনি আসছে তার আগের দিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমা ঘোষণা করছে আর মেবি রাষ্ট্রপতি ক্ষমা ঘোষণা করছে দেখি তার আসতে পারছে সো এগেন এটা এটা ডাজেন্ট মিন মাছ এটা ডাজেন্ট মিন মাছ ওকে লাইক স্পেশালি আপনি যখন তারা যে যত কিছু দেখাইছে সব যখন ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে তখন এটার এটার এটা এটা খুবই পেটি একটা ম্যাটার আচ্ছা গেল সেটা তারপর হচ্ছে ফিউজিটিভ ভাইয়ের সাথে দেখা করতে উনি মালয়েশিয়াতে গেছে এটা ব্যাপার প্রশ্ন করা হয়েছে তারা তো ফিউজিটিভ আপনি সেনা প্রধান হিসেবে তো আপনি এটা করতে পারেন না উনি এটা অ্যান্সার দিচ্ছেন না এটাও মিথ্যা কথা আমি যখন দেখা করছি তারা কি দেখাইছে আমি কবে কত তারিখে দেখা করছি আপনি রেকর্ড আছে সব খাটেন চ্যালেঞ্জ করছি উনি যে আপনি যত রেকর্ড আছে সব বলেন আমি আপনাকে তারিখ সহ বলে দিচ্ছি আমি অত তারিখে দেখা করছি তাদের সাথে আমি যখন দেখা করছি তখন তারা ফিউজিটিভ ছিল না তাদের নামে কোনো মামলাই হয় নাই মামলা হয়েছে তারপর কিন্তু আল জাজিরা দেখাইতেছে যে ফিউজিটিভদের সাথে দেখা করছে মানুষ আমরা তো বুঝতে যাচ্ছি না যে উনি কবে দেখা করছে মামলা কবে হয়েছে এই আল জাজির একটা ভুজং ভাজং দিয়ে দিল সো এমন হাস্যকর মানে লাইক উনি তো চ্যালেঞ্জ করে সব কিছু তারিখ তারিখ দিয়ে বলছে আমাকে ওনাকে তো অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই এবং সালেদ মহিউদ্দিন তো চ্যালেঞ্জ করেন সো আল জাজিরা যেটা কী দেখাইছে আল্লাহ আকবর যেই লোক বাংলাদেশের যে ভদ্রলোক সাংবাদিক প্রচণ্ড সাংবাদিক ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করছে হি ওয়াজ সো প্রাউড অফ হিমসেলফ হি শুড বি মেবি অ্যাসাম অফ হিমসেলফ এটা দেখার পর না এটা এটা ওনার করা উচিত হয় নাই যদি ওনার ব্যাখ্যাগুলোর প্রত্যেকটা কারেক্ট হয়ে থাকে তাইলে যেই ভদ্রলোক বাংলাদেশের যিনি আল জাজিরা দিকে রিপোর্টিংটা করাইছেন হি শুড বি সো এম্বারাসড অফ হিমসেলফ এতটা নিজের নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এই পরিমাণ নিচে নিচু একটা কাজ করা ওনার জন্য এম্বারেসিং হওয়া উচিত ওনার নিজের ইয়ের ক্রেডিবিলিটির প্রশ্ন আছে যাক তারপর প্রশ্ন হয়েছে করা হয়েছে যে সেকেন্ড হোম এবং ওনার ভাইরা দুই সাল থেকে যে ভাই বড় ভাই সম্ভবত মালয়েশিয়া উনি দুই সাল থেকে মালয়েশিয়া থাকেন এমন যে দুদিন আগে মালয়েশিয়া সেই দুই সাল থেকে থাকে এবং উনি কবে দেখা করছে তখন ওনার ভাইদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না এগুলো অনেক পরে হয়েছে সো দ্যার ইজ নাথিং ফিসি দেয়ার ভাইয়ের বাসায় গেছে ওকে ফাইন এটা পরে উপস্থাপন করছে আল জাজিরা যে ভাই এরা ফিউজিটিভ সেখানে গেছে না তখন ওনারা ফিউজিটিভ ছিল না তখন তাদের নামে কোনো মামলাও ছিল না সব মিথ্যা কথা তারপর খালেদ মহমুদিন প্রশ্ন করেন যে সেকেন্ড হোম নিয়ে যে আপনার ভাইরা যে মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম করছে ওনার এত টাকা কই পেছে কারণ সেকেন্ড হোম করতে গেলে কোনো একটা দেশে গিয়ে আপনাকে তখন তাকে ইনভেস্টমেন্ট দেখাইতে হয় আর কি অনেক টাকা পয়সা দেখাইতে হয় তো এই প্রশ্ন করে যে ওনারা সেকেন্ড হোম করছে খালেদ মহমুদিন প্রশ্ন করে যে ওনারা টাকা নিল কীভাবে এই টাকা কই পেল তখন ইয়ে ভদ্রলোক যে জেনারেল আজ ইজুনি বলছেন যেন আমার ভাই তো এখানে দুই সাল থেকে আসে উনি এখানে সেই সময় দুই হাজার সাত সাল থেকে আসেন এত আগে এক্সকিউজ মি মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম বানানোর জন্য ইনভেস্টমেন্ট করা লাগতো না টাকা লাগতো না তখন এটা করতে উনি বললেন আপনি খবর নিয়ে দেখেন যে সেই সময় লাগতো কিনা খালদুম দিনে বললেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ না সেই সময় লাগতো না ওকে ফাইন তাহলে তো সেই প্রশ্নের অ্যান্সার আছে ওকে লাইক প্রত্যেকটা টেকনিক্যাল এবং অ্যাকুরেট অ্যান্সার উনি করে গেছেন কোনো ভুজুং ভাজুং ছাড়া এবং এভরিথিং মেড সেন্স এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং এরপর প্রশ্ন করছো নাকি ইলেকশান নিয়ে যে দুই হাজার আঠারো যে একটা ইলেকশান হয়েছে আপনি বলছেন যে ইলেকশান খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছে ভোট কেমন হয়েছে না এটা প্রথম শান্তিপূর্ণ বলছে যে হ্যাঁ বলছে যে আপনার কী মনে হয় দুই হাজার আঠারো ভোট কেমন হয়েছে ইলেকশান আপনি তো তখন সেনা প্রধানের দায়িত্ব ছিলেন আপনি বলছে
আমি বলছি যে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে কারণ আমার আমার দায়িত্ব ছিল ভোটের শান্তির পরিবেশ শান্তি হইতেছে এনশিওর করা আমি শান্তি এনশিওর করছি কোনো গন্ডগোল হয় নাই তা ভোট হয়েছে না হয় না এটা নিয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করতেছেন কারণ তোমার ইক্তিয়ারের বাইরে অ্যাবসলুটলি রাইট অ্যাবসলুটলি রাইট নাও এই লোক আমার লাইক অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে এটা লাস্ট একটা আর একটা পয়েন্টে যে পার্সন নন গ্রেড থাকে যেন আমি এটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার না আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট এটা কিনে তার কথা বলতেছিলেন দেখুন এক পার্সন নন গ্রাটার সাথে ফোন কথা কথন পার্সন নন গ্রাটা মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ নিষিদ্ধ আর কি সেনাবাহিনীর কোনো নিষিদ্ধ লোকের সাথে উনি ফোন কথোপকথন হয়েছে ওইটা লিক লিক হয়েছে সো সেটার ব্যাপারে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনি ওনার সাথে কেন কথা বলতে গেলেন নাও পার্সন নন গ্রাটার সাথে কথা বলা যাবেই না এমন মনে হয় না কোনো টেকনিক্যাল আইন কানুন আছে এটা জাস্ট অর্জিকর কাজ মনে হয়েছে আমার ওনাদের কথাবার্তা শুনে যে এটা ওনার করা উচিত হয় নাই সেটার উনি একটা ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন উনি বলছেন যে সেখানে যে কথাবার্তাগুলো বলা ইয়ে হয়েছে এখানে এটা হচ্ছে এডিট করা নাও এডিট করা নিয়ে তো আমি সবসময় খারিজ করে দিই বাঙালির সব ব্যাখ্যা নিয়ে কিন্তু উনি সুন্দর করে এটা ব্যাখ্যাটা করছেন যে এটাকে এইভাবে এইভাবে করে এই কাজ করা যায় আমারটা নিয়ে এই ম্যানুপুলেট করা হয়েছে আমি এটা নিয়ে আদালতে মামলা করব আমি এতদিন এটা নিয়ে কথা বলি নাই সেনা প্রধান ছিলাম বিধায় এবং আমি যেহেতু এটা নিয়ে মামলা করব আমি এখন এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না বললে আমি এখন যা বললাম এগুলো রেফারেন্স হিসেবে পরে ব্যবহার করা হবে তবে আমি এটা নিয়ে মামলা করব এখানে যা দেখানো হয়েছে এগুলো বস্তুনিষ্ঠ না আচ্ছা ভালো কথা ওকে নাইস উনি ওনার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন মেক সেন্স ওকে সত্য মিথ্যা পড়ার ব্যাপার মেক সেন্স ওকে না ওনাকে পরে জিজ্ঞেস করে খালেদ মহুদ্দিন যে আপনি ফোনটা ধরতে গেলেন কেন উনি তো একজন পার্সন নন মানে ফোনটা করতে গেলেন কেন উনি তো একজন পার্সন নন গ্রেট ওনার সাথে আপনি কথা বলতে গেলেন কেন তখন উনি ব্যাপার সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে না আমি তো ওনাকে ফোন করি নাই আপনি কল রেকর্ড রেকর্ড খাটেন আপনি আমার সামনে প্রমাণ আনেন দেখেন কে কল করছে আমি কল করি নাই সে কল করছে আমি ধরছি তো খালেদ মহুদ্দিন বলল তো সে একজন পার্সন নন গ্রেট আপনি তার ফোন ধরতে গেলেন কেন সেটারও একটা উনি রিজনেবল ব্যাখ্যা দিচ্ছে দেখেন এই লোক আমার সাথে রিচ আউট করার জন্য অনেকভাবে চেষ্টা করতেছিল অনেক মিডিয়া দিয়ে আমার সাথে বারবার করে আমি জানি ওনার সাথে একটু কথা বলি আমি সবভাবে অ্যাভয়েড করতেছিলাম উনি আমাকে ত্যাক্ত বিরক্ত করে ফেলছেন এই দীর্ঘদিন ধরে আমাকে খোঁচাইতে খোঁচাইতে নানান মিডিয়া দিয়ে এই জন্য আমি ওনার কাছে ফোন ধরছি এটা বলতে যে আমাকে আর জ্বালাইও না সে কী বলতে চাই আমি শুনে তার এটা থামানোর জন্য বিকজ ইউ ওয়াজ পেইনিং মি বেসিক্যালি এই কারণে ওকে মেক সেন্স হইতেই পারে লাইক উনি তো বলছে আপনি প্রমাণ যে আমি ফোন দিই না আপনি যান কল লক্ট খাটেন প্রমাণ নিয়ে আসেন আমাকে দেখান কে ফোন দেয় আমি ফোন দিই না সে ফোন দিছে আমি ধরছি এবং আমি এই কারণে ধরছি বিকজ ইউ ওয়াজ বদরিং মি সো আমি অ্যাড্রেস করার জন্য বিষয়টাকে ওকে মেক সেন্স একটা প্রশ্নের উত্তর উনি ওনার কাছে নাই এমন হয় নাই না এখন উনি যে কথাগুলো বলছে এগুলো সত্য নামিত এটা নেক্সট স্টেজে গিয়ে আবার ভ্যারিফিকেশন হবে ওকে ফাইন করেন গিয়ে খারিজ করার কোনো উপায় এবং অ্যাগেন উনি কোনো ভেগ কোনো অ্যান্সার করেন নাই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর টেকনিক্যালি অ্যাকুরেটলি রেফারেন্স সহ দিছেন অদ্ভুত এত সুন্দর করে এত গুছায় বাংলাদেশে কেউ আমি দেখি না কথা বলতে উত্তর করতে সেখানে উনি একটা এত বড় বড় অভিযোগ প্রত্যেকটাকে উনি যেভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন লাইক প্রমাণ করে এমন না যে নাটক করে প্রত্যেকটা উনি যেভাবে ডেমোলিশ করলেন যেভাবে ডিস্ট্রয় করলেন এই অভিযোগগুলোকে এবং যেভাবে উনি ওনার উত্তর সেন্সিবলি রিজনেবলি রিজনেবলি এবং কম্প্রিহেন্সিবলি এবং রিলায়েবলি অ্যান্সার করলেন আমেজিং লাইক উনি অপরাধিক অপরাধী না মানে ওনার বিরুদ্ধে যে আপনার বিরুদ্ধে আসলে ঠিক অপরাধের কোনো অভিযোগ নাই দুর্নীতি যেটা সেটা যদি প্রমাণিত হইতো যিনি ওনার পজিশন অফ পাওয়ার ব্যবহার করছেন সেটা একটা সেটা সেটাকে অপরাধ বলা যায় না অপরাধ টাইম টাইম তো আসলে আমরা খুব ইয়েলি ইউজ করি ব্রডলি ইউজ করি সেটা একটা দোষ হবে লাইক শাস্তিযোগ্য মানে ক্রিমিনাল না এগুলো লাইক সিভিল অ্যাকশান হয়তো এর বাইরে বেশি কিছু হওয়ার সুযোগ নাই হয়তো বা যা হোক সো ওনার বিরুদ্ধে আসলে ঠিক পার্সে কোনো ক্রিমিনাল ইয়ে নাই অভিযোগ নাই যেই অভিযোগগুলো ছিল এগুলো বেশিরভাগই আসছে আল জাজিরা ডকুমেন্টারির ভিত্তিতে এবং আল জাজিরা ডকুমেন্টারি সব ভিত্তিহীন জিনিসপত্র দেখাইছে কিসের সাথে কি লাগায় মানে হাস্যকর আল জাজিরা এই কাজটা করলো এবং বাংলাদেশে যে ভদ্রলোক সাংবাদিক তাসনিম তাসনিম খলিল এটা করাইলেন ওনার কথাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে এবং আমি এখন ওনার কথা কি বিশ্বাস করতেছি লাইক দে শুড বি সো অ্যাম্বারাসড অফ দ্যামসেলস যে এত নিচে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি প্রমাণ থাকলে উপস্থাপন করেন না থাকলে না এই সত্য মিথ্যা লাগে যখন ওনার ভাইরা ফিউজিটিভ না তখন ফিউজিটিভ দাবি করে যখন উনি ওনার ভাইদের সাথে দেখা করছেন তখন তারা ফেরারই ছিল না তারিখ তুরিক সব উল্টা পাল্টা করে অর্থ সত্য উপস্থাপন করে খুবই হতাশ আমি আল জাজিরার উপর হতাশ আল জাজিরার রিপোর্টিংয়ের উপর হতাশ বাংলাদেশে সেই তাসনিম খুল্লু ভদ্রলোকের উপর হতাশ আর আপনি বলতে পারেন যে আপনি জেনারেল আজিজের কথা বিশ্বাস করে ফেলেন ও মা তো
লতায় পাতা এগুলো না হয়ে পর্যন্ত আসতে পারার কথা না বাট সেই জাজমেন্টাল না হয়ে আমি বলতেছি যে উনি যেইভাবে যে সুন্দর করে অ্যান্সার অ্যান্সার করলেন সকল কিছু রেফারেন্স সহ কোট একদম অ্যাকুরেট তথ্য নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেফারেন্স উল্লেখ করে কোনো ভেক কথাবার্তা নাই একেবারে একাডেমিক ওয়েতে সকল প্রশ্নকে ডিস্ট্রয় করে দিলেন উনি অদ্ভুত চান গিয়ে দেখেন আপনারা এই জিনিস পুরো ফিফটি মিনিটস এনজয় করলাম এবং ভদ্রমোট ভদ্রলোক আর্ন মাই রেসপেক্ট আগে হইতেছে আনফাউন্ডেড ডিসরেসপেক্ট করে আসতেছিলাম এখন হি আর্ন মাই রেসপেক্ট নাও ওনার প্রতি যে রেসপেক্ট জন্মালে এই রেসপেক্টটা স্ন্যাচ করতে হইলে আপনাকে স্ন্যাচ অ্যাওয়ে করতে হইলে আপনাকে নাও ইউ হ্যাভ টু কেস ইউর মেক ইন ফ্রন্ট অফ মি সো গুড লাক উইথ দ্যাট